வணக்கம் இது உங்களுக்கு கற்பம் கற்பிப்போம் இன்னைக்கு வீடியோ செஷன் நான் வேணா பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்கெட்ச் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ ஸ்கெட்சில் இன்டர்ஃபேஸ் என்ன இருக்குது எப்படி இருக்குது அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் இனிஷியலாக நான் யூஸ் பண்ணுற வேர்ஷன் வந்து ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ கரண்ட் வேர்ஷன் இப்போது ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆனது ஃபிஃப்டி த்ரீ ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நீட் டு அப்டேட் ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான டாக்குமெண்டேஷன் வெப்சைட் போகிறதுக்கானது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்து டாக்குமெண்டேஷன் அதாவது என்னென்ன எங்கெங்கே என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஹோல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனு அடுத்து ப்ளக்கின்ஸு என்னென்ன ப்ளக்கின்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்றது மாதிரி ஸோ அந்த ஏற்கனவே நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோ சொல்லியிருந்தால ப்ளக்கின்ஸ் பற்றி ஸோ அந்த ப்ளக்கின்ஸ் பேஜு அதே மாதிரி மிரர் ஆப்பை ஸோ உங்களோட மிரர் ஆப்பை நீங்கள் கெட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது நீங்கள் எங்கே எங்கேருந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது மாதிரி அடுத்து க்ளவுடு ஸோ இஃப் இன் கேஸ் கொலாபரேட் பண்ணி மற்ற டீமோட ஒர்க் பண்ணணும்னா எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு அக்கௌண்ட் க்ரியேஷன்ஸு சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸு எல்லாமே இதில் இருக்கும் அதே மாதிரி ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா டெம்ப்ளேட்டராக எனக்கு இந்தந்த இது பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுனா ஆண்ட்ராய்டு ஐக்கான் டிசைனு ஐஓஎஸ் ஆப் டிசைனு மெட்டீரியல் டிசைனு ப்ரோட்டோ டைப் டெஸ்டிங்கு வெப் டிசைனு ஸோ இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸ் நீங்கள் டேரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி ஏற்கனவே ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஓப்பனாக எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டாட் ஸ்கெட்சின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னு அந்த இது நம்ம சேவ் பண்ணதுருக்கோம் ஸோ கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும் இல்லாட்டி ரீசெண்டாக என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்களோ அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இங்கே வந்துடும் ஸோ நான் இப்போ இருக்கு சும்மா டெம்ப்ரவரியாக நியூ டாக்குமெண்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நியூ டாக்குமெண்ட் வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் நார்மலாக ஸ்கெட்சோட இன்டர்ஃபேஸு இஃப் இன் கேஸ் ஏ அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதாவது நம்ம கீபோர்டில் ஏ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹாட் போர்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு இங்கே போயிட்டு கஸ்டமைஸ்டு ஆப்பிள் டிவைஸ் இதில் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஆப்பிள் டிவைஸ் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆப்பிள் டிவைஸில் எந்த இது நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டிசைன் வரும் எஸ் இதை நான் சூஸ் பண்ணுறேன்னா அதாவது ஐஃபோன் எஸ்சி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் லேண்ட்ஸ்கேப் அண்ட் போர்ட்ரேட் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு நீங்கள் எந்த இது வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சுவிட்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே இது வேறு டிவைஸ் பார்த்தோம்னு நினச்சிங்கன்னா ஐஃபோன் எயிட்டு அதே மாதிரி ஐஃபோன் எயிட் ப்ளஸ்ஸு எக்ஸஸ்ஸு எக்ஸ்ஆரு எக்ஸஸ் மேப்பு மேக்ஸு அதே மாதிரி ஐபேடு ஆப்பிள் வாட்ச் டிவி மேக்கு ஸோ ஐ ஆப்பிள் டிவைஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இதில் டிசைன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆண்ட்ராய்டு டிவைசஸ் ஸோ க்ரோம் புக்கு மொபைலு அண்ட் டேப்லெட்ஸு இப்போதைக்கு என்னென்ன அவைலபிள் இருக்கும் அதுக்கடுத்து ரெஸ்பான்சிபிள் வெப் டிசைன் ஸோ அதில் மொபைலுக்கு டேபு அண்ட் டெஸ்க்டாப் இது நீங்கள் எப்படி வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒன்று அதே மாதிரி இஃப் இன் கேஸ் பேப்பர் சைஸு நீங்கள் பிரிண்டிங் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பிரிண்டிங் இதில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு பட் இந்த வருஷனில் ஏற்கனவே பிரிண்டிங் காண இதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் பிரிண்டர் கொடுக்கும்போது இங்கே என்ன பேஜ் இருக்கோ அந்த பேஜுக்கு வந்து ஏற்ற மாதிரி லிஸ்ட் வரும் ஸோ அதை நீங்கள் பிரிண்டன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் இங்கே எந்த பிரிண்டரில் இருக்கோ அந்த பிரிண்டரில் வந்து நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் அண்ட் லெட்டர் ஸோ இது காமனாக ஜென்ரலாக நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் அதே மாதிரி கஸ்டம் ஸோ கஸ்டம்ஸில் நீங்கள் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் இப்போ இதில் இருக்குன்னா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன ஷேப் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்தந்த ஷேப் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இஃப் இன் கேஸ் அட்ஜஸ்ட் கண்டென்ட் சைஸ் அதாவது ரீசைஸிங் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு இது டிக் பண்ணால் போதும் அதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஏதாவது நீங்களாக இது இந்த கலர் தான் நான் யூனிவர்ஸாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னும் போது என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒயிட்டாக தானே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக காட்டும் ஸோ நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்தா மட்டும்தான் அதுக்கான கலர் வந்து இங்கே செட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இது எக்ஸ்போர்ட் மெத்தடு எக்ஸ்போர்ட் மெத்தடில் இஃப் இன் கேஸ் நீங்கள் காமனாக ஐக்கான் க்ரியேட் பண்ணியிருங்க ஒரு ஐக்கானை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதில் வந்து இது மூலிமா ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் அதாவது
ஜேபிஜி அப்படின்னா ஜேபிஜியில் உங்களுக்கு செட் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு சில மெத்தட்ஸ் மூலயமா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களோட லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு இது கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னும் போது இன்னொரு நான் ரெக்டாங்கிள் கிரியேட் பண்ண பண்ணுவேன்னு சொன்னால் ஸோ இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ரெக்டாங்கிளுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே வந்துடும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதெல்லாம் பேஜ் நம்பர் ஒன்று இதில் இன்னொரு ப்ளஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேஜ் நம்பர் டூ வரும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன இதில் என்ன மாடல் நீங்கள் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாடல்ஸு அதுக்கான ஒர்க்ஸு இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இது ஜென்ரலாக இருக்குது ஸோ இதில் நான் ஏதாவது ஆர்ட் போர்டு அப்படின்ற மாதிரி சூஸ் பண்ண நினச்சேன்னா திருப்பி ஏ கீபோர்டில் ஏ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்ட் போர்டு வந்துடும் இங்கே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஆப்பிள் டிவைஸ் ஐஃபோன் எயிட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்விட்சும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்விட்ச் பண்ணி ஸ்விட்ச் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மல்டிபிள் பேஜின்ற மாதிரி ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி குயிக்காகவும் இருக்கும் ரீனேம் பண்ணால் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான நேம் வரும் ஸோ ஐஃபோன் டிவைஸ் இந்த மாதிரி லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடில் இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் செட்டாக இருக்கும் இஃப் அண்ட் கேஸ் நான் இங்கே இதில் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் எடுத்து ட்ராக் பண்ணி போடுறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஆறு ரெக்டாங்கிள் ஒன்று எடுத்து போடுறேன் ஸோ அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்து இங்கே தான் வந்து நம்ம ஷோ ஆகும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி தள்ளி போடுறேன் அப்படின்றத இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்ற மாதிரி லேஅவுட் ஆப்ஷன்ஸும் அதில் இருக்கும் ஓகே இதுக்கு அடுத்து என்னென்ன வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க டூல் பார் செக்ஷன் ஸோ இந்த டூல் பார் செக்ஷன் வந்து இதுதான் இதுலேருந்து தான் நம்ம எல்லா டூல்ஸும் எடுப்போம் எல்லாமே இதில் தான் பட் இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கஸ்டம்ஸ் டூ பால் டூல் பார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தோன்னா என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்கோ அந்த டூல்ஸை நீங்கள் அங்கங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சிசர் டூல் வேணும் அப்படின்னா இந்த டூல் எடுத்து நான் இங்கே ஜாயின் பண்ணுறேன்னா அது இந்த இடத்துல செஷன் எப்போவுமே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஸோ டன் கொடுக்கும்போது ஸோ அந்த டூல் பார்க்கான இது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே வந்துடும் அந்தந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டூல் பார்ஸ் வந்து இன்னபிள் ஆகும் இதுவே இந்த இதையே வந்து ஒன்லி ஐகான்ஸ் மட்டும் இது வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டெக்ஸ்ட் ஒன்லி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஐக்கான் அண்ட் டெக்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இங்கே வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் எந்தெந்த டூல் எப்படி இது யூஸ் ஆகுது யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத இப்போது மெனூஸில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைல்ஸில் போனீங்கன்னா நியூ நியூ ப்ராஜெக்ட்டு ரீ ரீசெண்ட்டு அதே மாதிரி சேவ் டூப்ளிகேட்டு ரீநேம் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இதுலேயே கீழே எக்ஸ்போர்ட்டு அண்ட் பிரிண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே இதில் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பேஜ் ஸோ நான் சொன்னால் பேஜ் பேஜ் வைஸில் ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அப்படியும் பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து எடிட்டு எடிட் நார்மலாக காப்பி கட் காப்பி பேஸ் தான் அண்ட் செலக்ட் ஆல் இந்த மாதிரி இன்செட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ஷேப்பு வெக்டாரு பென்சில்ஸு இந்த மாதிரியான இதுவும் ஸோ ஷேப்பில் வந்து ரெக்டாங்கிள் இந்த மாதிரிலாம் சொல்ல இல்லையா ஸோ அந்த இது வந்து இதெல்லாம் இன்செட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஏ வந்து ஆர்ட் போர்டு எஸ் வந்து ஸ்லைஸு ஹெச் வந்து ஹாட் ஸ்பாட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் இன்னொரு மெயின் விஷயம் என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அண்ட் கேஸ் நான் ஐஓஎஸ் யூஐ டிசைன் பண்ணுறேன்னா ஐஓஎஸில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு டீஃபால்ட் இருக்கும் ஸோ இஃப் அண்ட் கேஸ் நேவிகேஷன் பார் இருக்குன்னா நேவிகேஷன் பார் எடுத்து நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் தனியாக அதுக்கு வந்து அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக நான் டிசைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ண நினைக்கிறோமோ அதுக்கான சேஞ்சஸ் எல்லாமே இதில் நம்ம பார்த்து பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து லேயர்ஸ் ஸோ லேயர்ஸ்க்கான ஸ்டைல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த இடத்துல லேயர்ஸில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் எடிட்டரு ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கு ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன்லேருந்து இன்னொரு ஸ்க்ரீன் போகிறதுக்கான அனிமேஷன்ஸு எல்லாமே வந்து இந்த ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கில் இருக்கும் அதே மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு ஸோ ஒரு லேயர் ஃபார்வர்ட் கொண்டு வர்றது இன்னொரு லேயர் பேக்வர்ட் கொண்டு போகிறது அதே மாதிரி பிளகின்ஸு ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன பிளகின்ஸ் வேணுமோ அந்தந்த பிளகின்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கான பிளகின்ஸை மேனேஜ் பண்ணுற இடம் நான் இப்போதைக்கு